Herzlich willkommen zum vierten Beitrag unserer neuen Reihe Brühan Q&A, Q&A Question and Answer. Ich freue mich, dass wir mit Christian Frosch den vierten Künstler oder den zweiten Künstler und zwei Künstlerinnen jetzt hier in der Ausstellung haben, um über sein Werk zu sprechen. Die Ausstellung Das Ende der Malerei, Karl Hagemeister und die Malerei heute. Unser Altmeister Karl Hagemeister ähm, in Gegenüberstellung mit äh, zeitgenössischen Positionen. Ähm, Christian Frosch ähm, ist einer der Künstler in der Ausstellung, ähm, gebürtiger Münchner, jetzt Professor an der Ostsee in Greifswald. Greifswald. Ja. Wir haben zwei Werkgruppen von dir hier in der Ausstellung. Zum einen Pantarei, zum anderen die ein Beispiel aus der Werkgruppe der Töpfe. Ähm, schilder uns doch kurz, worum es in diesen beiden Werkgruppen geht. Mhm, gern. Also ich beginne mal mit Pantarei. Pantarei ist eine Arbeit, bei der ich ähm, Bootslack verwende. Den stelle ich, ähm, den fülle ich in Plastikbecher, herkömmliche Plastikbecher, die es ja, jetzt bald nicht mehr gibt, aber zu der Zeit noch viel gab. Äh, fülle ich eine bestimmte Menge Bootslack in den Plastikbecher und stelle den auf eine auf einen grundierten Holzkubus, also mit einem Halbkreidegrund, klassisch wie für Malerei, grundierten Holzkubus. Und dann nach äh, äh, bestimmter Zeit, sagen wir mal so meistens so sechs bis acht Stunden, reagiert der, das Lösungsmittel des Lacks mit dem Kunststoffbecher und verformt den Becher, bringt ihn zum Umkippen oder auch schmelzt ihn wirklich auf. Und dann fließt die Farbe aus und so entsteht das Bildobjekt. Und bei den Töpfen? Und bei den Töpfen ist es noch ein bisschen einfacher. Auch da mache ich nicht viel. Da nehme ich herkömmliche Töpfe aus dem Malbedarf oder auch aus dem Baumarkt, Acrylfarbe, entferne das Etikett und öffne den Deckel und dann lasse ich den Eimer trocknen, die Farbe trocknen. Bei, den, bei Pantarei ist das ein Zufallsprodukt oder... Ähm, entspricht das deinem großen Wissen über Chemie? <lacht> nee, ist tatsächlich ein Zufallsprodukt und eigentlich so, wie es sein soll, aus der Atelierarbeit raus. Zu der Zeit habe ich äh, Bootslacke verwendet für andere Arbeiten und habe äh, die abgemessen oder abgefüllt mit Plastikbechern in Unwissenheit und bin irgendwann ins Atelier gekommen, habe gesehen, was da passiert und dachte, das könnte ich noch äh, praktisch etwas ähm, das könnte ich perfektionieren oder zu einer Arbeit machen. Und dann entstehen erstmal ganz viele Versuche, die können auch bis zu mehreren Jahren dauern, bis dann ein Bild oder eine Bildserie auf den Markt kommt, in Anführungszeichen. Das ist eine ganz interessante Frage, das wollte ich eh fragen. Wird praktisch jeder in sich zusammenbrechende Becher oder umkippende Becher zum Kunstwerk oder ähm, sagst du dann schon, na, die, die Fließfigur gefällt mir nicht so gut, das verschwindet wieder und... Ähm also das, ähm, das wäre natürlich das Naheliegendste, aber ich, ähm, das mache ich nicht. Also ein Becher, der nicht reagiert, die gibt es auch und nicht ausfließt, ist im Prinzip nicht weniger wertig als einer, äh, der ausfließt. Und nachdem das im Prinzip wie Versuchsanordnungen sind, wäre es komisch, im Nachhinein in das Versuchsergebnis einzugreifen. Natürlich gibt es irgendwie... Ähm, Situationen oder, oder Becher, die ähm, in Anführungszeichen interessanter reagieren, aber letztendlich äh, mache ich da keinen Unterschied. Ja. Und auch bei den Töpfen? Also auch bei den Töpfen, die Töpfen werden ja. geöffnet und ja. was dann entsteht, wird auch akzeptiert. Genau, und äh, die reagieren auch komplett unterschiedlich. Je nach Farbmaterial ähm, kann das reißen oder eben auch nicht oder äh, auch zusammenfallen in sich. Und auch da ist das Ergebnis so, dass, dass es von mir dann akzeptiert wird. Ja. Oder gibt's auch, es gibt andere Kriterien oder nicht die gleichen Kriterien wie bei, wie bei klassischer Tafelbildmalerei. Ja. Es ist ein Arbeiten mit Farbe, aber es ist ja jetzt nicht eigentlich richtig Malerei. Ähm, du hast vorher erzählt, dass du eigentlich in München bei klassischen Maler, Malern an der Akademie studiert hast. Ähm, Hat es dich nicht gereizt? mit dem Pinsel klassisch auf einem Bildträger zu arbeiten? Oder wie kommst du zu, zu dieser Form von Kunst? 
Oh, das ist natürlich eine lange Entwicklung. Also ich habe es ganz klassisch gelernt und äh, ich glaube, dass das auch total wichtig war. Also ich war viel auch in der Maltechnikwerkstatt und ohne die Kenntnis von dem Material könnte ich die Arbeiten bis heute eigentlich nicht machen. Und es hat mich, äh, ich verstehe mich aber auch immer noch als Maler. Also ich bin da gar nicht so ganz der Meinung, dass es keine Malerei mehr ist. Ähm, zumal das ja äh, nicht erst äh, in den 90er Jahren so war, dass die Malerei schon längst irgendwie äh, nicht mehr nur auf, einem, äh, auf einer Fläche, äh, auf einer rechteckigen Fläche mit, mit Leinwand und Farbe und Pinsel stattfindet. Das ist ja ein Riesenthema auch im 20. Jahrhundert. Ähm, insofern äh, verstehe ich mich und, äh, als Maler und habe aber auch die, die Grundlagen dafür. Ja. Und hast du auch mal klassisch gemalt? Ja, ja, klar. Schon. Also eigentlich, ich würde sagen, sagen wir mal, von den sechs, sieben Jahren Studium die erste Hälfte auf jeden Fall. Und dann gab es aber Fragen, dann gab es auch Zufälle. Ich habe eine Leinwand falsch bespannt, die hat sich verdreht in den Raum hinein. Dann gab es die große Diskussion um den Tod der Malerei in den 90ern an den Akademien. Und ich habe mir hab mich da sehr auseinandergesetzt, weil es natürlich auch ein Angriff auf die eigene, aufs eigene Tun war. Und daraus hat sich eigentlich dann äh, über viele Schritte so die Arbeit, die heute unter dem Arbeitstitel Malereiforschung immer noch stattfindet, entwickelt. Ja. Toter Malerei, da sind wir natürlich auch genau bei dem Ausstellungsthema. Karl Hagemeister, das ist ja ein Zitat von Hagemeister, das Ende der Malerei. Er hat es so aufgefasst, dass er äh, mit seinen Wellenbildern für sich das Ende der Malerei erreicht hat. Ähm, Jetzt ähm, hast du das Ende der Malerei mit deinen Arbeiten erreicht. Ich glaube, du hast das eigentlich schon gesagt, aber... Nee, ich habe nicht das Gefühl, dass ich das Ende erreicht habe, sonst würde ich äh, wahrscheinlich aufhören müssen. Aber wahrscheinlich habe ich während dem Studium das Ende der klassischen Malerei für mich erreicht gehabt. Ja. Aber das war nie so geplant. Das ist wirklich... Und das zieht sich durch das aus der Atelierarbeit raus. Ja. Und warum sprichst du dann trotzdem von Malereiforschung? Weil es eigentlich immer mit den Materialien, mit, mit den Vorgehensweisen von Malerei zu tun hat. Ich habe zum Beispiel eine Serie, die Farbabstriche gemacht, bei der ich Ölfarbe, Auftrag aufs Papier, wie man es eigentlich sonst beim Palettenreinigen macht. Also indem man die Ölfarbe von der Glasplatte aufs Papier aufschiebt. Und äh, solche Handlungen oder eben äh, Arbeiten, die im Atelier bei der klassischen Malerei stattfinden, habe ich mir dann als äh, quasi Vorgehen wieder für, für die Bildentstehung gesucht. Hast du das Gefühl, diese Arbeiten provozieren? Oder ähm, ist es, ist mittlerweile der, oder hat es mittlerweile schon so viel in der Geschichte der Kunst gegeben, dass es äh, völlig akzeptiert ist? Nee, es ist immer noch so, also, dass es provoziert. Obwohl ich es äh, überhaupt nicht aus dem Grund mache. Ja. Also wir können gerade bei den Töpfen bleiben. Die Töpfe, glaube ich, sind, ähm, die sind auch in einigen Ausstellungen früher äh, zerstört worden. Also wirklich auch, äh, wo reingestochen wurde und auch entsprechende Einträge in den Ausstellungsbüchern waren. Also es war kein Zufall. Ich glaube, äh, und das finde ich natürlich, also ich mache es nicht aus Provoka also als Provokation, aber ich finde es natürlich interessant dass ein getrockneter Eimer Farbe mehr provoziert als äh, vielleicht, was weiß ich, äh, andere Arbeiten. Ja. ja, es ist wirklich faszinierend. Es ist tatsächlich auch so, bei den Führungen, ähm, wenn ich Leute durch die Ausstellung geführt habe, ähm, da entstand immer so eine komische Stimmung. <lacht> bei deinen Bildern, wenn ich betone dann immer, dass du eine Professur hast, dass man nicht, nicht auf die Idee kommt, dass das irgendein, irgendein Spinner, der da irgendwelches Zeug vor sich hin macht, sondern dass das eben schon eine, eine, auch heute eine anerkannte Position innerhalb der Kunst ist. Auf der anderen Seite irgendwie, wie viele Jahre ist das Pissoir von Dijon her? 100 Jahre mittlerweile wahrscheinlich. Ist es wirklich erstaunlich, wie du sagst, dass, dass so ein Farbeimer immer noch ähm, provoziert ja, ich glaube, zum einen ist es aus, oft aus dem Zusammenhang gerissen, weil der Farbeimer würde nicht funktionieren ohne die andere Beschäftigung. Also nur einmal einen Farbeimer öffnen wäre wahrscheinlich auch wirklich ein bisschen äh, zu wenig oder banal. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass es ganz viele persönlich betrifft, weil jeder kennt im Keller den eingetrockneten Farbeimer. Und dann habe ich, das habe ich auch schon oft gehört, ja, das habe ich auch daheim, kannst meine auch noch haben. Äh, <lacht> 
Aber es ist eben, das ist der große Unterschied, in, auch im Kontext der Arbeit, nicht nur im Kontext von Ausstellung, sondern vorher schon im Kontext der Atelierarbeit, ist der Eimer natürlich auf einmal was anderes. Mhm. Ja. Wir haben ja jetzt ähm, zwei von den Pantarei-Arbeiten hier, aber nur einen, ähm, einen der Töpfe. Ähm, ähm, ist das, kann man die auch ohne Serie zeigen? Offensichtlich, weil sonst hättest du uns ja nicht eingegeben. Ja, ich glaube, die... Ähm, Oder werden sie, erschließen sie sich eher, wenn man sie als Serie sieht? Also ich glaube, die Panterei erschließen sich leichter, wenn vielleicht zwei oder drei da sind. Beim Topf reicht einer. Also das ist jetzt äh, nicht ganz so zufällig. Ja. Ich glaube, aber, aber man kann auch, ich habe auch schon mehrere Töpfe gezeigt. Also das äh, macht keinen so großen Unterschied, glaube ich. Sie haben hier übrigens weniger provoziert als in Ingolstadt. Also wo in einem Museum für konkrete Kunst, wo man denkt, dass eben die Beschäftigung, die reine Beschäftigung mit der Farbe als Material ähm, wesentlich vertrauter ist, ähm, habe ich da krassere Reaktionen bekommen. Ja, das überrascht mich jetzt, weil eigentlich müsste man meinen, dass die Betrachterinnen an dem Ort, also Ingolstadt, vielleicht geübter oder ge ja. gewohnter gewesen sind. Ja. Ja. Da habe ich jetzt auch keine... Oder die haben hier nicht so viel, haben sich gar nicht erst getraut, was zu sagen. Ja, vielleicht ist, ist natürlich diese äh, konkrete Kunst als so die, etwas, ist ja dann irgendwie auch etwas als besonders hehre Kunst, also als La Polar, mhm. eben die auch nichts mehr darstellt, und, aber die dafür irgendwie ähm, die Kunst per se als etwas besonders Edles darstellt. Vielleicht ist es da ein besonders großer Affront, wenn dann plötzlich so ein Eimer im Raum steht. So, als ob der Maler weggegangen ist und sein Material vergessen hätte. Das könnte schon sein, ja. Ähm, naja gut, also äh, ich muss natürlich da schmunzeln, aber vielleicht äh, waren die Besucher dort nicht so, äh, haben den Humor in der Arbeit, also das sage nicht ich, äh, weil ich glaube, wenn man selber sagt, die Arbeit ist so humorvoll, dann ist es nicht so, dann ist es eigentlich das Gegenteil, aber nachdem ich das schon öfters gehört habe, ähm, und die, die haben natürlich sowas, wo es auch kippt, wo man auch vielleicht schmunzeln kann, wenn man will. Also das äh, haben die vielleicht nicht. Mhm. Ja. Kommt es dir auf das Humorvolle an? Also ich habe nichts dagegen. Also ich habe, äh, ich glaube, äh, die Grundvoraussetzung ist, dass ich selber vielleicht meinen Spaß habe dabei. Ja. Und den habe ich irgendwie schon. Ja. Das soll die Arbeit soll ja auch Spaß machen. Da komme ich sogar, das wäre eigentlich meine letzte Frage sogar schon, eine philosophische Frage, was deiner Meinung nach die Aufgabe der Kunst ist. Das ist eine schwierige Frage. Die ist tatsächlich schwer. Ähm ich meine, du unterrichtest ja auch junge Künstler oder angehende Kunsterzieher. Was gibst du denen mit auf dem Weg? Ja, gut, das, ähm, die brauchen natürlich, äh, erstmal müssen die äh, eine Leidenschaft haben, die sie mitbringen. Das ist schon also manchmal so, dass ich höre, ich war noch nie im Museum, da frage ich mich natürlich dann, wo die Basis ist. Das muss natürlich gegeben sein. Und ähm, ich will es mal so sagen, also auf meine Arbeit bezogen, glaube ich, kann ich es leichter sagen. Ähm, wir hatten ja schon die Bildzerstörung oder irgendeine Art von Reaktion. Ich glaube, das ist total wichtig. Wenn ich ein Schulterzucken ähm, ernten würde mit einer Arbeit, dann würde ich mich, äh, dann würde ich mich fragen, ob es Sinn macht. Also ich glaube, es muss irgendwie eine Auseinandersetzung geben können. Also äh, auch ein, ein sich darauf einlassen und dann glaube ich, kann man das nicht so pauschal sagen. Kunst muss in die oder die Richtung irgendwie was erzeugen, aber sie muss irgendwie eine Reaktion erzeugen. Das ist vielleicht jetzt sehr allgemein, aber das... Und sie soll dem Künstler Spaß machen und auch dem Und hoffentlich dem Betrachter oder der Betrachterin auch, klar. Ja. Ja, ich glaube, wir haben in sehr kurzer Zeit aber doch eine ganze Menge über die Arbeit erfahren. Ich danke dir, Christian. Gerne. Es ist immer spannend, mit dir über deine Arbeit zu reden. Ich hoffe, den Betrachtern und Besuchern der Ausstellung Macht es auch Spaß, Sie schauen wieder rein ins Bröhan Museum oder auf unsere sozialen Kanäle, Social Media Kanäle. Auf YouTube wird dieses Video dann auch zu sehen sein und ich danke für die Aufmerksamkeit.